चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तरीक असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम सेवन शरीफ आज का मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले जा कर तो करते हैं नाश्ता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है उसके बाद जाएंगे जी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए मज़ार देखने के बाद इन प्लान होगा कि रानी कोट फोर्ट की तरफ जाएंगे रानी कोट फोर्ट है यहाँ से तकरीबन 90-100 किलोमीटर के आसपास और मुझे लगेंगे तकरीबन दो घंटे के आसपास जो है ना वो राइड ज़रूर हो जाएगी तो कोशिश करते हैं कि रानी कोट फोर्ट के लिए हमारे पास एटलीस्ट आधा दिन होगा ताकि उसको अच्छी तरह जा एक्सप्लोर कर सकें अगर वहाँ पर मैं किसी तरह लेट पहुँचा या मेरे पास टाइम न हुआ या उसको अच्छी तरह ना देख सका तो रात जो है ना वहीं पर स्टे करूँ वहाँ पर एक मोटल भी है और उसके अलावा कैंपिंग की फैसिलिटी भी है और अगर हमने अच्छी तरह देख लिया तो वहाँ से इंशाल्लाह जो है ना सनसेट के बाद निकलेंगे और राइड करेंगे हैदराबाद की तरफ हैदराबाद आई थिंक वहाँ से एक डेढ़ घंटे की राइड ऑलमोस्ट ये भी बन जाएगी तो अभी चलते हैं जी जाके नाश्ता करते हैं और करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके अपना दिन स्टार्ट अभी मैं आया हूँ जी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे जिनका असल नाम था सैयद उस्मान मरवंडी जो ईरान मरवंड में पैदा हुए थे और ग्यारहवीं और बारहवीं सेंचुरी के बहुत बड़े सूफ़ी और पोइट थे इन्हें लाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा लाल कलर के कपड़े पहनते थे अभी अंदर चलते हैं दरगाह के अंदर लेकिन मसला ये है कि जब से सेवन शरीफ में एक धमाका हुआ था उसके बाद से यहाँ पे कैमरे लेके जाने की इजाज़त नहीं है सिर्फ वही लेके जा सकते हैं जो डीसी सी जामशोरों से परमिशन लेके आते हैं या फिर जिनकी कोई जान पहचान हो तो मेरे पास दोनों ही नहीं है इसलिए हम अपना कैमरा यहाँ पर रखवाते हैं और अंदर जाते हैं दरगाह को विजिट करते हैं बिसमिल्लाम सुबह खैर खरीत से दिन गुजारना और बहुत अच्छा दिन गुजरे आज हमारा सेवन शरीफ से हम लोग निकल रहे हैं ये था मेरा होटल काफ़ी अच्छा होटल था और रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं एक तो चीप है और दूसरा ये कि इनकी पार्किंग है वहाँ पे बंदा आराम से खड़ी करके चार पाँच मिनट की वॉक है करके जा सकता है सीधा मज़ार शरीफ अदरवाइज़ आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी और उस गली में जहाँ पे मज़ार है वहाँ पे इतना रश होता है इंतहा का रश होता है इवन कि यहाँ पे ये बिल्कुल दमाल चौक उसे कहते हैं जिसके बिल्कुल साथ था तो अभी निकलते हैं यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा अभी तकरीबन मेरे ख्याल में पौने ग्यारह ग्यारह हो गए हैं
चलें जी गलती कर बैठा हूँ आज मैंने अपना हेलमेट जो है ना वो आगे से वाइजर इसका साफ नहीं किया था और जब मैं मच्छर लेक से कल निकला था तो यार इतने मच्छर पूडियाँ ये पता नहीं क्या क्या कुछ था तो मेरा हेलमेट जो है ना उसका वाइजर आगे से इतना गंदा हुआ हुआ है कि अभी नज़र सही नहीं आता अगर मैं उसको फुल बंद कर लूँ तो और स्पेशली अगर मैंने आज को नाइट राइड करनी पड़ गई मुझे एक डेढ़ घंटा अभी तो बहुत मुश्किल होगा इससे कहीं खड़े होकर इसको साफ अच्छी तरह कर लेंगे ये है जी सेवन शरीफ की गलियाँ हम पर ऑलमोस्ट जो है ना सिटी सेंटर क्रॉस करके निकल आए हैं बाहर और बिल्कुल साथ जो है ना वो हाईवे गुजर रही है तो बाकी का सफ़र हमारा उसी हाईवे पे होगा जिसे इंडस हाईवे कहते हैं तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा हूं जो एक छोटा सा गांव है सन बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है और यहां से निकलता है रास्ता आगे रानीकोट फोर्ट का यहां से तकरीबन है 30 किलोमीटर अभी मैंने लोकल से पूछा है वो कहता है कि आगे जो रोड है ना वो ऑफ रोड नहीं है लेकिन रोड की कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है उसके ऊपर खड्डे छड्डे हैं तो हो सकता है आपको ना चालीस पैंतालीस मिनट जो है ना वो आराम से लग जाएंगे अगर हम आराम आराम से जाएंगे यहाँ पर बैठ के मैंने चाय पी है एक ट्रक होटल है जी रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं हाईवे के ऊपर ही तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो अभी फ्रेश हुए हैं पानी शानी मैंने थोड़ा सा साथ रख लिया डेढ़ लीटर की बोतल मुझे नहीं पता कि आगे जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन एक एटलीस्ट थोड़ा सा पानी होना चाहिए पास इन केस ऑफ एमरजेंसी क्योंकि आगे जो ना हम यहाँ पे बहुत गर्मी है तो इसलिए गर्मी में अगला सफ़र जो ना आगे हो सकता है हमें कुछ शॉप्स वगैरह ना मिले तो चलते हैं जी आगे सफ़र करते हैं अपना कंटिन्यू अभी इतनी गर्मी है कि मुझे नहीं लगता मैं कहीं जा फिर सकता हूँ अंदर बड़े आराम से लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम देख सकें सनसेट होने से पहले पहले ना रोड की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी मैं सोच रहा था लेकिन ये कि खड्डे खुडे ज़रूर हैं अभी मैं बात कर ही रहा था तो खड्डे भी आ गए हैं और एक गाड़ी भी आ गई है अपोजिट साइड से यहाँ पे हल्की फुल्की ट्रैफिक मुझे नज़र आई है पहली गाड़ी ये नज़र आई है और उसके अलावा तीन चार मोटरसाइकिलों वाले आ रहे थे हो सकता है कि आगे इधर उधर जो है ना हो एक तो गाँव मुझे पीछे भी नज़र आया था लेकिन अभी तक जो है ना आगे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा लेकिन लगता है कि आगे कोई गाँव ज़रूर है जिससे ये लोग आ जा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के लोकल से मुझे लग रहे हैं ये आ गया जिस सामने रानी कोट फोर्ट और उसकी वॉल यहाँ पे एक बोर्ड वगैरह लगा लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा 
तो देखते हैं यहाँ पे अगर गाइड वगैरह मिल जाए तो बचत हो जाएगी वो थोड़ा सा अच्छी तरह बता देगा हिस्ट्री वगैरह और हम लोग इंटर हो गए हैं जी यहाँ पे रानीकोट फोर्ट में अभी तो ये रोड आगे जा रही तो मैं सोच रहा हूँ आगे चलते हैं और आगे से जाके देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है कोई बंदा नहीं है सिर्फ ये कि वॉल ही नज़र आ रही है हमें ओ तेरी खैर ओ ओ ओ ओ स्लिप हो गया था रेत पे बचत हो गई अच्छा ये जिस सामने उन्होंने आगे बंद किया हुआ है मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से बंद किया है और यहाँ से रास्ता एक जा रहा है चले यहाँ से जा के चेक करते हैं हो सकता है कि आगे से रोड शोड टूटी हो जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया हो तो ये जी एक ग्रेवल ऑफ रोड जो है ना लाइट ऑफ रोड सेक्शन आ गया है ये क्या है भाई आगे ते दरिया आ गया दरिया तो नहीं है नाला ही है अल्लाह का नाम लेके फिर इसको क्रॉस करें जी बस ये मुझे ये डर है मैंने पीछे कोई ना वो अपना कवर शवर कुछ नहीं किया हुआ इसके अंदर भी कैमरे शैमरे हैं लेकिन मुझे बहुत गहरा नहीं लग रहा इंशाल्लाह जन आराम से निकल जाएंगे चलें जी बिस्मिल तेरी गिरा कैसे यहाँ से स्पीड से लेके आया हूँ यहाँ से हुआ जी स्लिप और वहाँ चले गए हम लोग शुक्र है ये बैग उस बैग का क्या टूटा कुछ नहीं टूटा ठीक है अब बस जो है ना इसको उठाते हैं लगता है ये उतारना पड़ेगा चले उठ गया शुक्र है <laughs> ये बैग भी गया इधर से इसके लिए अब ये बंजी का इस्तेमाल करेंगे रानी कोट भाई बड़ा जालिम गिरा है और मेरे से गलती ये हुई है कि मैं बड़ी स्पीड से आया हूँ और मुझे अंदाजे नहीं हुआ कि मैं सेकंड गियर में था मुझे आना चाहिए था आराम सुकून से और अपनी तरफ से मैंने क्रॉस कर लिया था मैंने कहा कि अब क्रॉस हो गया अब थोड़ा सा आगे निकलते और जैसे ही आगे निकला हूँ सरप्राइज़ आगे सारा जो है ना वो कच्चा था और वो पानी की वजह से ना अगला टायर जो है ना पूरा स्लिप हुआ और जा ठक करके गिरा लेकिन यह कि अलहमद कुछ नहीं हुआ और बाइक का एक थोड़ा सा जो है ना साइड से बैग निकलना है उसको मैंने जो है ना बंजी कॉर्ड से वो ठीक कर लिया उसके अलावा जो है ये थोड़ा सा जो हैंडल के ऊपर मैंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है थोड़ी सी टेढ़ी हुई है उसको भी ठीक कर लिया है बाकी ये कि थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा हुआ है वो मैं ठीक नहीं कर सका वो मैं जाके कराऊँगा कराची में बाइक वगैरह चल रही है तो बस ठीक है चलाते हैं जी आगे हम रानी कोट की तरफ ही निकलते हैं और दुआ करते हैं कि आगे हमें कोई ना इस तरह का सरप्राइज़ नहीं मिलेगा बाइक का हैंडल इतना टेढ़ा हो गया कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी क्रूज़र चला रहा हूँ अच्छा ये टूटा हुआ है जी ये सारा का सारा अंदर से जो है ना ब्रिज इसको अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे दूसरी साइड से आना पड़ा और अभी मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने हैंडल यूँ पकड़ा हुआ है और सारा जो है अब ऑफ रोड में ना बड़ा मसला हो रहा है 
मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह जो है ना वो मनूवर करूँ लेकिन हो सकता है थोड़ी देर तक मैं आदि हो जाऊँ फिर ठीक रहेगा रानी कोट फोर्ट जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और इसका सरकमफ्रेंस है 32 किलोमीटर इसका ओरिजिन नहीं पता कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस दौर में स्टार्ट हुई थी लेकिन आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि इसकी मोस्टली रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम तालपुर मीर जो कि सिंध के रूलर्स थे सेवनटीन सेंचुरी में हुई थी पाकिस्तान ने इसको नॉमिनेट किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए उनकी मेन लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन एक लिस्ट वो बनाते हैं जिसमें हो सकता है फ्यूचर में इसको शामिल कर लिया जाए तो अभी इस फोर्ट के बिल्कुल अंदर सेंटर में एक और फोर्ट है जिसे कहते हैं मीरी फोर्ट यहाँ पे रॉयल फैमिली की रिहाइश क्या हुआ करती थी और अभी मैं बिल्कुल उसके दरवाज़े पे खड़ा हूँ तो सबसे पहले जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो कि इसकी वॉल है रानी कोट की जो इसके इर्द गिर्द है वो जा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे जी गवर्नमेंट ने गेस्ट हाउस बनाया और उसका किराया चार हज़ार रुपया पर नाइट पर रूम और अगर आप स्टे करना चाहें तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर रहा और मुझे नहीं पता कि अंदर से रूम किस तरह दिखते हैं बिल्कुल इसके साथ एक रेस्टोरेंट है तो अगर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा मेरी फोर्ट के बिल्कुल पीछे टॉप पे एक और फोर्ट नज़र मुझे आ रहा है उसका नाम है शेरगढ़ तो मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन से उसकी जो है ना फुटेज वगैरह बनाने की क्योंकि वो काफ़ी दूर है अगर तो ड्रोन वहाँ पे चला गया तो हम फुटेज बना लेंगे और उसके बाद मैं चलूँगा जी सामने जाके हम रानी कोट फोर्ट की जो वॉल है वो देखेंगे ये है जी रानी कोट फोर्ट की वॉल और लिटरली जब आप यहाँ पे आते हैं तो आइडिया होता है कि कितना मैसिव प्रोजेक्ट होगा जब ये बना होगा और अभी भी मुझे तो 100 मीटर चलने के बाद जो है ना वो सांस चढ़ गई क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है अभी भी और एक थोड़ी सी दुख की बात ये है कि यहाँ पे मेरे अलावा और कोई टूरिस्ट नहीं है इतनी खूबसूरत जगह है लेकिन कोई टूरिस्ट नहीं नॉट इवन अ सिंगल लोकल टूरिस्ट अभी मैं आपको बताता चलो जिस गेट से मैं इंटर हुआ इसे कहते हैं सन गेट मे भी इस वजह से कहते हैं कि सात जो गांव है उसका नाम है ये है और बाकी जो तीन गेट हैं वो इसी के अंदर से रास्ता जाता है तो उसकी तरफ मैं नहीं गया अभी जो इंटर होते साथ ही पहला गेट आता है उसके पास में आगे खड़ा हूँ और अभी थोड़ा सा ऊपर चल के जाते हैं वॉल के ऊपर से जाके व्यूज़ लेते हैं और कोई ड्रोन शॉट्स वगैरह निकालते हैं यहाँ से
क्या खूबसूरत सनसेट है मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट जो मैंने इस पूरे टूर में इंजॉय किया होगा और पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि बड़े दुख की बात है कि मैं यहाँ पे सिंगल टूरिस्ट हूँ लेकिन अंदर से मुझे अब खुशी हो रही है कि मैं इतनी खूबसूरत जगह को इतनी पीसफुली अकेला इन्जॉय कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है जो डिस्टरबेंस कर सके सवाई ये कि मैं दरमियान में व्लॉग वगैरह बनाता हूँ अभी मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ और मैं इन्जॉय करता हूँ सनसेट अभी मैं अभी जी इंडस हाईवे पे पहुंचा हूँ जो 30 किलोमीटर ऑफ रोड सेक्शन था ऑफ रोड या छोटी रोड वाला सेक्शन था वो करके वापस हाईवे पे आ गया और यहाँ से हैदराबाद तकरीबन डेढ़ को घंटा लग जाएगा क्योंकि यहाँ से तकरीबन 75, 78 किलोमीटर जो है वो जाम शोर है और उसके साथ मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा जो है ना हैदराबाद ज़रूर होगा तो अभी देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है मसला सिर्फ ये कि सामने से जब गाड़ियाँ आती तो उनकी लाइट इतनी होती है जो आगे सीधी आंखों में पड़ती है जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड स्लो रखनी पड़ती है तो इस टाइम उतनी स्पीड से नहीं जा सकता जितनी मैं नॉर्मल से जाता हूँ लेकिन खैर करते हैं देखते हैं मैं भी कहीं जा कि ये डबल रोड हो जाए अभी इस टाइम तो ये सिंगल रोड है और आप देख सकते हैं कि सामने से बेवकूफ़ आ रहा है और बगैर देखिए आ रहा है इस तरह जो है ना थोड़ा सा ख्याल रख के जाना है फाइनली जी हैदराबाद पहुंचे हैं और जो रोड का पहला सेक्शन था वो तकरीबन 30-35 किलोमीटर वो ठीक नहीं था लेकिन उसके बाद बहुत आला रोड थी बिल्कुल नई बनी हुई थी बड़ी स्पीड मार के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और अभी मंगवाए अपने लिए खाने के लिए तो यहाँ पे मेरे सामने जो है ना वो बिरयानी आगे पड़ी मैं आपको बिरयानी दिखाते हैं और देखते हैं कि जितनी भूख लगी उस हिसाब से मंगवाते जाएँगे मेरे साथ हैं अब्दुलसमद ये हैदराबाद गई हैं इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं थोड़ी यहाँ पे लाइट कम है लेकिन ये है कि मैं कैमरा घुमा के ना इसकी तस्वीर दिखाता हूँ खैर आज का करते हैं जी ब्लॉग इसके साथ ही खत्म उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर आप रानी को पोर्ट जाए तो उसका सनसेट ज़रूर इंजॉय करें आप ज़िंदगी में जो है ना स्पेशली उसका सनसेट दोबारा नहीं बोलेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़